Regretti van der Binder Tinek. Szerintem... Szerintem... Május... 28 vagy 29 van. Döntsétek el! Na! Még a három napos hétvégének. Augusztusig most már nem is lesz újabb. Bankári idő, utána már már csak karácsony van. Szóval... Ez van. Burús idő van, olyan 9 fok körül. Kérem szépen, mai reggelim egyik nagy kedvencem. Imádom. Ezt nagyon szeretem. Na lesz Niki Serem Rodzin Kami. palacsinta mazsolával. Nem tudom, az idő szerint itt van itt való bőven. Ez a gombiai gyerek. Itt rakja a köveket. Gombia talán a legérdekesebb ország Afrikában. Nézzétek utána a térképen. Képzeljétek el egy olyan országot, amelyik be van ételődve egy másik ország közepébe, és annak a jobb részét ő foglalja el. Van egy Szenegál nevű ország, a Sivatar, a Szahara délnyugat részén. Szenegál amiben van egy közepén egy gyönyörű, hosszú, termékeny folyó, termékeny árterekkel, stb. És ennek a folyónak teljes hosszát szinte folyótól jobbra, balra vagy északra, délre egy a tökre tudja végül sámban gombia foglalja el. Tehát egy országnak gyakorlatilag a szívét egy másik ország foglalja el. Képzeljétek el, hogy mondjuk egy folyó lenne Magyarországon, nem lenne Duna vagy Tisza, lenne egy folyó, amelyik ered valahol a román határnál ered, átfolyik keresztbe Ausztria felé, 
és Ausztria felől Debrecenig a teljes folyónak a jobb és a teljes folyón a folyót és a partjait egy másik ország e, foglalná el. Képzeljétek el, ilyen. Nagyon érdekes ránézni a tényleg, hogy még hogy nem kebelezte be e, Szenegál, hogy nem kebelezte be azt a kis országot. Összesen egy, egy, egy vakontúrási dom nincsen rajta. Sík az egész ország. És két millió valahányra vannak. Hogy, hogy, hogy még hogyan volt egy államszövetség közöttük, amit most felrúgtak a izék, a gambiaiak, de nagyon érdekes. Ami még, ami még érdekes ebben, a, ha már beszélünk erről, ugye, A Szahara észak részén arab népek élnek, barna bőrű, de viszonylag európai arcvonásokkal. És a Szahara déli részén ez a hatás érvényesül. És itt Gambiában, Szenegálban élnek a, azok a rasszok, amiknek nem a hagyományos, úgymond közismertebb, fekete arcberendezésük van, hanem fekete bőrük van, de európaiabb arcok. Ezek a dinkák, a mandinkák, az etiópiaiak, a danakilok, ezek mind-mind-mind a, 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 már az arab behatásnak a következményei. Az arab hatás. Van. Tudni kell, hogy Szenegál volt a, a rabszolga gyűjtés egyik fő központja, ahonnan küldték a rabszolgákat tovább. A, Amerikában és a Szaharán keresztül a közel-keletre. Kevesen tudják azt is, hogy még Amerikában kb. 8 millió rabszolgát vittek el, az a közel-keletre 11 millió. Ez a fekete gyerek is, amelyik itt velem, velem dolgozik. Egy mandinka razzba vagy törzsbe tartozó srác. A másik, akik a hagyományos, úgymond, nem is hagyományos, közismertebb ö, feketék, azok a bantu négerek. Ők kéne a zulu például, a kikujuk, és rengeteg, rengeteg van, amelyik bantú, de mert közét is beírt előttek egyéb rasszok. Dél-Afrikában, a zulu szomszédságában élnek például a Elfelejtettem a nevüket. Akik az Istenre fejükre estett című filmben játszanak.
Aztán a kombó érsebben a pigmeusok, 1 méter 20 centi sátlar magassággal, azon szintén nem olyan vonással, mint a bantuk, valamint van még egy törzs, amelyik Kelet-Afrikában él, és magas, nyúlánk, vékony, európai, vagy hát arab behatású arcú ember, ezek a masszályok. De mind be vannak ételődve a bontú rosszba, rosszú a közé. És nem nagyon keverednek egymással. Mindig az a Istentelenes ez a, a farcsinta. Van ebből olyan is, amely alma, alma dicsent almával van töltve. Az is jó. Bontú rossz az, amelyik nem arra a csúnya szót használni, hogy az előre ugró arcorú emberek, úgy mondják inkább. Maradjunk ennél a megfogalmazásnál. Felső nem lehetne, hogy hányféle törzsben élnek Afrikában emberek. Tudtam, hogy mit nem hoztam, vizet. Jó van. Ezt elbasztam. Mi van volna mennyi a gébe? Na. Még amit akarnék beszélni, egy érdekes... Mutatok valamit. Annak az épületnek... Nézzétek meg a kéményeit. Hány kémény van rajta? Nézzétek meg, az mind annyi fűtőtest. És ez az épületnek ez a sarka, ez csak az egyik sarka, és négy ilyen sarok van. Ugyanúgy, mint ez a másik, ennek is a négy sarkán van kilenc, nem is, hat, hat kémény van. 424 kémény van a másik épületnek is. Annak az épületnek is a tetején. Nézzétek meg! A kéménye minden, anyjában minden kéményen síp van, agyar síp van minden kéményen. Ez kötelező. Ez kötelező. 
Most azért azt ezt megmutatni, mert nézzétek már onnan az épületnek hány kémény sípja van, az annyi tűz helyet jelent. És el tudjátok képzelni azt, amikor ebben mindbe begyújtanak és mindből utágya a füstöt. El tudjátok ezt képzelni? És amikor széltüzelési kárhák volt, minden, szinte minden kárha, fa vagy széltüzelési volt Londonban, olyan smog volt, az ötteren sémelő volt egy olyan smog, hogy nagyon sok ember meghalt magát a smogtól, volt a kritik tartott, a nagy londoni smog, és és az ez miatt a, volt, hogy minden szilárdítanási kályha volt, és ilyen sokat el lehet érzen egy ilyen épület, mint az előbb mutatta, hogy milyen füstöt okád, ha mindenhol be van nyújtva. Minden kémény síp önti a füstöt. Hány ilyen épület van, megtalál a London, stb. És ezért hívják Ködös Albionnak Alliát, nem pedig a Köd miatt. A szív miatt. Ködös alpja. Egyszerűen minden város, minden falu rátelepedett a smog, annyi mérhetetlen nagy volt a, a széntüzelés és fatüzelés arány. Ez legfőbb a széntüzelés, hát ez elképesztő méretű bányák voltak, amik akár honnan is nézzük, Margaret Teacher törte meg a bányászatnak a szakszervezeteit, és zárta be az összes bányát. És attól pont ez lett a gáz üzem rátállítva szinten. A gáz és elektromosság rátállítva minden fűtés. Nem láttam mondom a 12 alatt füstölő kémény. Nem láttam még. 12 alatt nem láttam füstölő kémény.
to bom in obojimo.
Ele vai ter tomar a gente para ele. Well, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. 